Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine Welcome back to youtube channel with Nuri Tweet Mistia Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika Bab 4 volume bangun ruang gabungan Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke, langsung ke contoh volume gabungan yang pertama bangun ruang gabungan yang pertama di sini ada gambar bangun ruang gabungan gabungan antara bangun ruang limas bangun ruang kerucut maksudnya bangun ruang kerucut dan bangun ruang tabung kerucut ini yang bangun ruang satu tabungnya adalah bangun ruang kedua kalau volume, volume itu karena yang dihitung adalah dalamnya berarti uh, langsung aja caranya itu digabung volume kita hitung dulu pertama volume kerucutnya berapa lalu hitung volume tabungnya lalu ditambah beda dengan menghitung luas permukaan kalau luas permukaan nanti rumusnya berubah kalau misalnya volume, volume sama aja tinggal tergantung bentuknya itu bentuk apa yang pertama kita tulis diketahui dulu diketahuinya adalah jari-jarinya 14 tingginya 18 yang dita lalu tinggi tabungnya 16 tinggi kerucut 18 nih tinggi kerucut dari sini ke sini 18 yang warna kuning tinggi tabungnya dari sini ke sini ya 16 meter lalu kita cari dulu volume yang pertama itu volume kerucut rumusnya 1 per 3 dikali V dikali R dikali R dikali tinggi kerucut yang dipakai kalau misalnya kita mencari kerucut berarti pakai tinggi kerucut lalu dimasukin angkanya 1 per 3 dikali 22 per 7 dikali 14 kali 14 dikali 18 di sini 7 dengan 14 bisa 2 lalu 3 dengan 18 sama bisa juga 18 bagi 3 adalah 6 jadi langsung aja 22 dikali 2 22 dikali 2 44 dikali 14 dikali 6 hasilnya adalah 3696 meter kubik lalu volume yang kedua adalah volume tabung volume tabung berarti P dikali R dikali R dikali tinggi tabung langsung masukin angkanya 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 16 lalu sama coret juga 7 dengan 14 P2 jadi 2 22 kali 2 44 kali 14 kali 16 hasilnya adalah 9856 lalu volume gabungannya langsung ditambah volume kerucutnya 3656 ditambah volume tabungnya 9856 hasilnya adalah 13552 meter kubik Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang kedua. Di sini itu ada gabungan da bang gabungan bangun limas da lima segi empat dan balok. Ini uh, lima segi empat alas lim alas balok dengan alas lima segi empat itu sama jadi panjang ini. Nah, panjang ini, panjang ini dengan panjang ini itu adalah sama lalu panjang ini lebarnya dengan panjang lebar balok lebar alas limas juga sama oleh karena itu kita tulis saja langsung diketahui panjangnya 25 lebarnya 10 meter 
Lalu tingginya yang beda, tinggi balok itu adalah 6 meter dan tinggi limas adalah 15 dikurang 6, hasilnya adalah 9 meter. Lalu langsung aja kita cari dari yang pertama itu dari atas biasanya. Dari atas itu yang ke satu, baru yang bawah itu kedua. Berarti kita cari volume limas. Volume limas itu satu per tiga kali luas alas kali tinggi. Alas itu kan berbentuknya persegi panjang. Berarti e, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti satu per tiga yang alasnya itu rumusnya panjang kali lebar. Ya, rumus luas alasnya karena dia bentuknya persegi panjang makanya dia rumusnya adalah panjang dikali lebar kalau luas luas rumah panjang kali lebar aja ya udah langsung aja 1 per 3 dikali 25 dikali 10 dikali tinggi limasnya adalah 9 Langsung karena dia di sini ada pecahan 3 kita coret dengan 9 karena bisa kalau misalnya nggak ada yang bisa kita hitung sampai bawah adalah dibagi. Dan langsung 25 kali 10 adalah 250 dikali 3 hasilnya adalah 750 meter kubik. Lalu yang kedua Yang kedua adalah kita mencari uh, volume balok. Volume balok itu adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi baloknya. Beda ya. Uh, kalau misalnya yang tadi kita mencari volume, volume limas, kita pakai tinggi limas. Kalau men mencari volume balok, kita pakai tinggi balok. Kita langsung masukin rumusnya. 25 kali 10 dikali 6. Hasilnya adalah 1.500 meter kubik. Langsung gabungannya adalah 750 ditambah 1.500 hasilnya 2.250 meter kubik. Lanjut ke contoh soal gabungan yang ketiga. Dia di sini itu ada gabungan dari kubus ya karena sisinya sama. Bisa dilihat lambangnya di situ. Kalau misalnya ada nih lambang ini adalah sama uh, yang di sini garis ini, ini garis ini itu lambangnya adalah artinya panjangnya yaitu sama, sama-sama. Kalau misalnya dari ujung ke ujung adalah 20, berarti ini kan sama. Berarti kan kita langsung bagi dua aja. Berarti ini 10, yang ini juga 10. Kalau ada lambang kayak gitu, berarti dia artinya panjangnya sama. Panjangnya adalah kalau kita bagi dua, yaitu 20 bagi dua adalah 10. Berarti panjangnya adalah 10 meter. Yang ini juga sama, 10 meter. Sudah diketahui sisinya panjang sisi adalah 10 meter di sini ada kubus dan ada prisma prisma ini ya prisma segitiga ini ada segitiga di sini ada segitiga lagi jadi dia punya alas bentuknya sama segitiga jadi dia prisma segitiga dia tuh prisma segitiganya miring tidur makanya bentuknya kayak gini oke langsung aja Alas segitiganya sama 10 juga Berarti tinggi segitiganya juga sama 10 Karena semuanya sama sisi Ini sama semua nih Kalau kubus kan dia punya panjang sama semua Nah ini juga berarti sama semua panjangnya Termasuk tingginya dari segitiga ini Dia juga sama 10 meter Tinggi prismanya juga sama 10 meter juga Ini 10 meter Tinggi prisma tuh yang ada di sini nih, Tinggi ini tingginya, ini alasnya, ini tinggi segitiganya. Oke, okay. semuanya 10 ya. Langsung aja kita cari satu-satu rumus volume kubus itu sisi pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi sebanyak 3 kali, berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Lalu, eh, yang kedua, volume prisma. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga. 
Rumus segitiga itu alas kali tinggi bagi dua dikali tinggi prismanya. Jadi kalau ini tinggi segitiga ya, yang di dalam kurung ini tinggi segitiganya. Alas segitiganya 10 meter, tinggi segitiganya juga sama 10 meter. Lalu dibagi dua, tinggi prismanya 10. Berarti 10 kali 10 dibagi dua dikali 10. Hasilnya adalah 500. Hasilnya adalah 500. Dia di sini 2 dengan 10 itu adalah 5. 5 kali 10 50, 50 kali 10 500. Jadi gabungannya adalah 1000 ditambah 500. Hasilnya 1500 meter kubik. Oke, sudah selesai materi yang mesti dia berikan hari ini. Selanjutnya ada tugas, ada latihan soal. Uh, soalnya di sini juga masih sama, hitunglah volume bangun ruang gabungan. Di sini ada yang gabungan antara bangun ruang kerucut dengan bola. Kerucut dengan bola ya, yang pertama itu kerucut yang atas. Nih, dengan tingginya 17 berarti kalau tingginya 17 uh, nyari tinggi tinggi ini tinggi kerucutnya adalah 17 dikurangi dengan jari-jarinya ini kan diameter nih dari sini diameter berarti dikurangi jari-jarinya jari-jarinya adalah 7 dari jari-jari bol bolanya sama dengan 7 ya Berarti nanti mencari tinggi ini langsung aja. Tingginya sama dengan 17 dikurang 7. Nah, gini caranya. Ya, udah silahkan dikerjakan. Ini juga setengah bola ya. Kalau setengah bola berarti depannya dikasih setengah. Setengah dikali volume bolanya apa? Langsung masukin pi, jari-jari, angka, segala macam. Lalu dihitung masing-masing, lalu ntar ditambah hasil akhirnya. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ke kemis ya. Untuk info pengumpulan juga nanti akan disampaikan di grup kelas. Terima kasih. Oke, okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Um, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.